โจทย์ข้อแรกนะคะเป็นข้อสอบจากเอ่อเก้าวิชาสามัญปีห้าสิบเก้าเนาะเขาบอกกำหนดให้เมทริกเอคูณเอ็กบวกบีอ่ะอืมมันเป็นรูปแบบนี้ก็คือให้ A เป็นเมทริกนี้ X เป็นเมทริกนี้แล้วก็ B เป็นเมทริกนี้เขาบอกว่าถ้าอ่ะก็ดูตามไปเลยเนาะก็คือเราจะเอาอันเนี้ยมาเขียนอยู่ในรูปของเมทริกแต่งเติมซึ่งมันจะเออดำเนินการเราได้รูปแบบนี้แล้วเขาให้หาค่าของเด็ด A ว่ามันมีค่าเท่ากับข้อใดก็ช่อยตามนี้เนาะก่อนอื่นคือน้องต้องรายลึกได้ว่าเวลาเราดำเนินการเนี่ยเราพยายามทำให้ได้คำตอบของสมมติเขียนแบบเนี้ยเราพยายามทำให้ได้คำตอบของ x y z ถูกปะเวลาที่น้องเขียนน่ะเออน้องก็จะคูณ a x ใช่ปะมันเท่ากับ b เวลาเขียนเป็นรูปของระบบสมการน้องก็เขียนได้เป็นสอง a x บวกสอง y บวกแซเท่ากับสาแบบนี้ไปเรื่อยๆถูกปะแล้วพอเราทำมาเรื่อยๆปุ๊บอะตรงเนี้ยมันจะกลายเป็นถ้าเราคูณกับแถวสุดท้ายอะมันจะได้กลายเป็นแซเท่ากับห้าไหมเหมือนตอนที่เราทำโรโอเปอเรเตอร์ทั่วไปอะค่ะจากอันเนี้ยเราก็พยายามเขียนจนอยู่ในรูปโรเอชลอนฟอร์มจนได้ตัวสุดท้ายตรงเนี้ยเป็นหนึ่งเพราะฉะนั้นตัวสุดท้ายตรงเนี้ยมันคือแซดแซดก็เลยเท่ากับห้าอ่ะถ้าดูจากตรงนี้แล้วอะน้องก็จะได้ว่าค่าแซดมันเท่ากับห้าส่วนค่า y ตรงนี้ y บวก0ูนย์แซดเท่ากับลบสาม y ก็เลยเท่ากับลบสามแต่ในบรรทัดแรกมันเกิดจาก x บวกสอง y บวกแซดเท่ากับสามถ้าเราแทนค่าแซดแทนค่า y ไปก็จะได้เป็น x บวกกับสองคูณลบสามบวกแซดก็คือบวกห้าเท่ากับสามเอ็กลบหนึ่งเท่ากับสามเอ็กก็จะเท่ากับสี่อ่าได้ว่าเอ็กเท่ากับสี่ปุ๊บคราวนี้น้องอาจจะเอาค่าที่ได้ไปหาค่า a b c ทีละตัวก็ได้อ่ะค่ะแต่ในที่นี้พี่จะไม่ทำแบบนั้นเพราะว่ามันเสียเวลาพี่ลองมาคิดดูนะสิ่งที่โจทย์ต้องการหาคือค่าของเด็ด a ซึ่งเด็ด a ก็ได้จากการที่เราหาเด็ดจากตัวนี้ถูกปะเราลองมาดูก่อนว่าค่าเด็ดของตัวนี้ถ้าเราเขียนให้ติดตัวแปร a b c ไปก่อนมันจะอยู่ในรูปแบบไหนอย่างเด็ด a ใช่ปะถ้าลองเอามาเขียนดูเราก็จะลอกถูกแถวก็ตามหลักการเดิมก็คือถ้าหาเด็ดคูณลงเป็นบวกคูณขึ้นเป็นลบคูณลงตรงนี้มันมีศูนย์อยู่หนึ่งตัวเพราะฉะนั้นมันก็ต้องได้ศูนย์คูณลงตรงนี้ก็จะได้เป็นอันนี้พี่เขียนผิดเนาะต้องเป็นสี่ตรงนี้ก็จะได้เป็นลบสองสี่คูณลงตรงนี้ก็จะได้เป็นลบสองบีคูณขึ้นเป็นลบตัวแรกมันมีศูนย์อยู่ยังไงก็คุณได้เป็นศูนย์ตัวที่สองได้เป็นลบสองเอตัวที่สามได้เป็นลบสี่บีอ่ะคราวนี้ก็มาจัดรูปลบสองสองศูนย์ลบอืมตรงนี้พี่เขียนผิดเนาะพี่ลอกมาผิดตรงนี้ต้องเป็นบวกสองเพราะฉะนั้นตรงนี้มันจะได้เป็นบวก 2b 
อ่ะตรงนี้ก็จะได้เป็นศูนย์ศูนย์ลบสองสี่เดี๋ยวนะมีตรงไหนผิดหรือเปล่าศูนย์ลบสองสี่บวกสองบีลบศูนย์ลบสองเอแล้วก็ลบสี่บีอืมคราวนี้ก็มาลองหากันดูก็ตรงนี้ก็จะได้เป็นบวกสองบวกสองเอได้เป็นสองเอแล้วก็บวกด้วยหกบีแล้วก็ลบสองสี่คราวนี้ถ้าเราลองเขียนพวกเมทริกแต่งเติมอันนี้ให้อยู่ในรูประบบสมการน่ะตรงนี้มันจะเป็นสองไม่ใช่เป็นสองเป็น a x บวกสอง y บวกแซเท่ากับสามถูกปะแล้วก็เป็น b x แล้วก็ y เราไม่มีค่าเนาะแล้วก็เป็นลบสองแซเท่ากับสามอันนี้ก็จะเป็น c x บวกสองวายลบลบสองแซเนาะเท่ากับลบสี่แต่ที่เราต้องการหาคือเราต้องการหาสองเอบวกหกบีลบสองซีเพราะฉะนั้นที่จะพยายามจัดรูปให้ข้างหน้ากลายเป็นสองเอบวกหกบีแล้วก็ลบสองซีโดยที่ถ้าหน้า a มันเป็น2ใช่ไหมพี่ก็คูณ2ในสมการอันนี้กลายเป็น 2ax บวก 4y บวก 2z เท่ากับ6ส่วนหน้า b เป็น6ใช่ปะพี่ก็คูณ6ตลอดกลายเป็น 6bx ลบ 12z เท่ากับ18ส่วนหน้า c มันเป็นลบสองพี่ก็จะคูณลบสองตลอดกลายเป็นลบสอง c x ลบสี่ y แล้วก็บวกสี่ z เท่ากับลบสองคูณลบสองตรงนี้เป็นสี่ z เท่ากับแปดอ่ะได้ตามนี้แล้วจะสังเกตเห็นว่า y มันจะตัดกันถูกปะเพราะว่าตรงนี้เป็นลบ 4y ตรงนี้เป็นลบ 4y มันก็จะตัดกันส่วนตรงนี้เป็น6เดี๋ยวขอเช็คแป๊บลบ4แซดลบ12ลบ2อ่ะส่วนตรงนี้มันทำไมคะแซดมันไม่ได้ตัดกันหมดถูกปะแต่ว่าพี่อ่ะหาค่าแซดจากเมื่อกี้ได้กลายเป็นห้าเพราะฉะนั้นเอาสามสมการรวมกันก่อนมันจะได้เป็นสอง a บวกหก b ลบสองสี่คูณ x บวกหกแซดเท่ากับสิบสี่แต่แซดของน้องที่ได้น้องได้ค่าแซดเท่ากับห้าถ้าได้ค่าแซดเท่ากับห้าก็แทนค่าแซดลงไปก็ได้ว่าสองเอบวกหกมีลบสองสี่คูณเอ็กเท่ากับลบสิบหกแต่ค่า x ที่น้องได้น้องได้เป็น4ถูกปะเพราะฉะนั้นก็เอา4หารก็ได้เป็นลบ4จากเด็ด a ที่เราคิดเราคิดว่ามันเท่ากับ 2a บวก 6b ลบ 2c ใช่ไหมแล้วน้องก็คิดได้ตรงนี้เป็นลบ4ก็ตอบได้เลยว่าเด็ด a เท่ากับ
ลบสี่มาถึงตรงจุดนี้แล้วก็ตอบได้ว่ามันคือข้อสองทวนใหม่อีกครั้งนะคะก็คือเขาต้องการหาว่าเดตเอมันคือเท่าไหร่แต่ว่าถ้าเกิดเรารู้ A B C เราก็หาเดตเอได้ง่ายๆถูกปะแต่ในข้อนี้พี่จะไม่ได้หา A B C ว่ามันคือเท่าไหร่เพราะว่าขั้นตอนมันอาจจะเสียเวลาเพิ่มมากขึ้นแต่พี่จะพยายามจัดรูปให้มันอยู่ในรูปสมการที่มันติดค่าตัวแปรเดตเอก็คือจากที่เราขิดเดตเอใช่ไหมเราขิดเดตเอแล้วมันอยู่ในรูปตัวแปร 2a บวก 6b ลบ 2c จากที่เราไปหาค่า x y z ได้เพราะฉะนั้นถ้าเราอยากได้อยู่ในรูปนี้เราก็จะจัดสมการให้มันมีอยู่ในรูป 2a บวก 6b ลบ 2c แต่ถ้าค่า x ค่า x มันติดอยู่ทุกแมถูกปะแต่เรารู้ค่าเอกเดี๋ยวเราแทนทีหลังได้ในส่วนตรงนี้ส่วน y กับ z ซดะถ้ามันไม่ได้ตัดกันหมดก็ไม่ต้องกลัวเพราะว่าเรารู้ค่า y เรารู้ค่า z เราก็จะแทนค่าที่เรารู้ไปได้สุดท้ายเราก็จะรู้ว่าตัวแปรที่เราต้องการตรงนี้มันคือเท่าไหร่ก็ตอบได้เลยก็จะสังเกตเห็นว่าวิธีคิดมันไม่ได้แบบว่ายากมากแต่ว่ามันจะค่อนข้างใช้ความรู้ความเข้าใจอะค่ะมาแก้ปัญหาปกติโจทย์จะชอบให้แบบว่าที่เราทำกันก็คือบอกตรงๆไปเลยว่าอ่ะ a คูณ x มันเท่ากับ b นะแล้วให้หาว่า x คือเท่าไหร่ x คือตรงเนี้ยคือเท่าไหร่แต่ว่าอันนี้คือกลับกันเขาบอกตรงที่เขาทำมาให้แล้วแล้วเราค่อยกลับไปหาเอตรงนี้ก็ข้อสอบก็มีการประยุกต์เนาะดูความรู้วันนี้เราจะติดใจนะคะมีอะไรเท่ากันมีอะไรเท่ากันนี่ถ้าเลขขาเหมือนกันอ๋อแล้วก็อย่าลืมไปโหลดแอปเนสเลสครูนะคะ